kukaribisha katika awamu mwingine ya vipindi vyetu vya YouTube vya Lazo Real Talk na ningependa kukaribisha pia kama ni mgeni ambaye ni mara ya kwanza kuweza kutazama video hizi za YouTube za channel yangu ya Lazaro Samuel basi nenda ka subscribe katika channel yangu ili kwa pamoja tuweze kuendelea kujifunza katika awamu hii ya pili ya mafunzo ambayo utakao naweka katika YouTube channel yangu ya Lazaro Samuel lakini pia Ningependa kusisitiza kwamba katika awamu ya pili masomo mengi ambayo tunaenda kuyaweka katika channel hii ni masomo ambayo yatabezi katika uh, mauzo na maomba kutafuta masoko katika bidhaa uliokuwa nayo au huduma uliokuwa nayo. Kwa kama wewe ni mfanyabiashara au kama ni mtu ambaye una malengo ya kuweza kuanzisha biashara basi awamu hii usiweze kuikosa kuweza upata mafunzo haya ambayo yatakusaidia kuweza kuongeza mauzo katika biashara uliokuwa nayo au kutafuta masoko ya bidhaa uliokuwa nayo. Na katika siku leo somo ambalo tunakwenda kwenda kulijadili ni somo ambalo lohusiana na namna kuweza kupangilia bei ya bidhaa uliokuwa nayo au huduma uliokuwa nayo. Sasa kuna strategy nyingi sana ambazo zinatumika kuweza kupangilia bei ya bidhaa au huduma uliokuwa kwa, kwa nayo. Lakini leo hii nataka tuweze kujadili uh, strategy ambayo inatambuliwa kwa jina la dynamic pricing strategy. Na kwa kwa, kwa, kwa tafsiri nyepesi zaidi tunapozungumzia kuhusu uh, dynamic pricing strategy ni tunazungumzia process ambayo inatumiwa kuweza kubadilisha bei ya bidhaa fulani kulingana na takwimu zinavyoonesha katika soko au katika maeneo fulani husika ni kwamba mtu unabadilisha bei ya bidhaa fulani kutokana na kuangalia kutumia data data tunasema ni kama ni takwimu ambazo zinakusanywa kwa pamoja kwa ajili ya uchambuzi fulani ucha, ucha, kwa ajili ya uchambuzi au kumbukumbu fulani ya soko au uh, sem fulani ambao kwamba unachunguza kuweza kujua kwamba bidhaa yako yuzaji au unafua kasi kwamba bidhaa yako baada ya muda fulani bei yake inaweza kaje na unataka uweke bei namna gani. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu dynamic uh, pricing strategy ni kwamba tunazungumzia namna mtu anavyobadilisha bei kwa, kwa kuzingatia data alizokuwa nazo au kwa kuzingatia takwimu ambazo amezikusanya za eneo fulani usika ambalo anategemea kuweza kupeleka bidhaa aliyokuwa nayo au huduma aliyokuwa nayo. Na katika strategy namna hii ya upangilaji wa bei ndani yake kuna kuwa kuna vipengele vingi sana au ndani kuna kuwa kuna aina nyingi sana ambazo zinakamilisha strategy hii. Sasa mtu unaweza kuwa anajiuliza maswali mengi sana kwamba katika dynamic uh, dynamic pricing strategy au katika strategy ambayo unaweza kutumia kuweza kupangilia bei ya bidhaa au huduma uliokuwa nayo. Ndani yake kuna vitu gani au ni vitu gani ambavyo vinakuwaepo ndani yake ambavyo vinamsaidia mtu kuweza kupangilia bei ya bidhaa aliyokuwa nayo. Sasa kuna aina ya kwanza ndani ya dynamic pricing strategy ambayo tunaita revenue management. Na katika revenue management hapa ni mpangilio wa bei au mtu anabadilisha bei kutokana na data alizozipata katika soko fulani kutokana na washindano uliokuwa nao au kutokana na demand for kasi ilivyo katika soko husika. Kwa ni mtu anabadilisha bei ya bidhaa zake kutokana na jinsi anavyoangalia kwamba sokoni kutokana na takwimu alizokuwa nazo kwamba anaangalia sokoni washindani wake wakoje lakini vile vile uhitaji watu katika soko ukoje pia kwa ni kama naweza kusema ni nidhamu ambayo mtu anatumia kuweza kujua kwamba tapangiliaje bei ya bidhaa ndio nayo kutokana na takwimu ambazo nimeweza kuzipata katika soko langu ambalo nataka niweze kuingiza bidhaa yangu sasa tunasema kwamba ni revenue management kwamba kutokana na a uh, strategy jinsi unavyotumia ina maana inakupa inakupa taarifa sahihi za kuweza kujua kwamba nawezaje nikapangilia bei ya bidhaa zangu ili mwisho siku ziweze kumsaidia kuweza kuongeza kipato katika biashara ambayo naweza kuifanya lakini pia katika dynamic pricing strategy na naye pia kuna kitu kinaitwa uh, market forces na tunapozungumzia market forces tunazungumzia ni mambo ya demand and supply sasa kwa wale ambao wanaweza kusoma uchumi na imani tunapoongelea kuhusu mambo ya demand and supply ni vitu ambavyo sio vigeni kwako lakini kwa wale ambao inasemana ni wageni au watu ambao hawajapata nafasi ya kuweza kusoma uchumi tunapozungumzia kuhusu mambo ya supply and demand tunamaanisha nini katika soko tunasema kwamba supply ikiwa ni kubwa zaidi au patikanaji wa bidhaa fulani ukiwa ni mkubwa zaidi katika soko na hitaji wa, wa watu kawa ni mdogo katika soko pia ina maana inachangia bei ya bidhaa kuweza kushuka naomba nisikilize kwa makini tunapozungumzia kuhusu law of supply tunasema kwamba bidhaa zinapopo zinapokuwa zinapo, zinapo, zinapo kwa wingi zaidi sokoni alafu uhitaji wa watu kawa ni mdogo ina maana utachangia uta kwa vendor au supplier kuweza kushusha bei ya bidhaa alizokuwa nazo ili mwisho siku aweze kuziuza aepushe kupata hasara ya bidhaa alizokuwa nazo lakini ukija kwenye demand au uhitaji tunasema kwamba uhitaji wa watu ukiwa ni mkubwa sokoni lakini upatikanaji wa bidhaa katika soko ukiwa ni ukiwa ni mdogo ina maana itasababisha supplier au yule mtu ambaye ni anapeleka bidhaa sokoni au huduma sokoni kuweza kupandisha bei ya bidhaa alizokuwa nazo. Kwa hiyo hii pia inaweza kumsaidia mtu kuweza kubadilisha bei ya bidhaa zake kwa kuweza kuzingatia kwamba je, upatikanaji wa bidhaa katika soko ukoje? Uhitaji wa bidhaa katika soko ukoje pia? Kwa hata mmoja kama ni fanya biashara au kama wewe ni mtu ambaye ni unategemea kuweza kuingia katika biashara, hii ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe kuweza kujuta utapangi 
umeshikiliaje bei ya bidhaa ulikuwa na unaangalia uteji wa watu unaangalia pia upatikanaji wa, wa, wa bidhaa ambazo unazo katika soko kama unaangalia kama upatikanaji wa bidhaa katika soko ni mdogo alafu wewe ni una, 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 una bidhaa nyingi na maana utakuwa uweze ku low down the price of your product ili uweze kuuza bidhaa ulikuwa nayo lakini pia kama unaweza kuwa na bidhaa alafu demand ya watu ni kubwa uhitaji watu ni mkubwa lakini vile vile bidhaa ile ni haipatikani kwa wingi katika soko ina maana utakuwa uweze kuongeza bei ya bidhaa ulikuwa nayo ili mwisho wa siku uweze kupata profit au uh, uweze kupata faida ambayo itakusaidia wewe katika shughuli zako zingine za kibiashara lakini pia katika strategy hii kuna kitu kingine ndani ambacho kuna strategy kuna kuna, kuna sub strategy ambazo uh, inaitwa in, in, ni sustainability sustainability hizo tunaweza tukaitenga katika 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 upande wa ubora bidhaa tunaweza tukaitenga katika upande wa, wa, wa mazingira bidhaa ambayo inapelekwa pia na katika sustainability mtu unaweza kubadilisha bei ya bidhaa uliokuwa nayo katika kuna tuna, tuna aina tofauti tofauti za bidhaa kuna zile bidhaa ambazo zinazikadumu kwa muda mrefu katika soko bila kuweza kuharibika na kuna zile bidhaa ambazo zinakaa kwa muda mfupi katika sokoni kwenye soko na zinaweza zikaharibika pia. Kwa tuchukulie mfano kwamba wewe una bidhaa ambazo tabia moja ya zile bidhaa ni kwamba zinakuwa na muda mfupi kuweza ku katika soko ina maana inabidi uweze kuzingatia kuangalia mbabi yako hiyo ya chini ili mwisho siku uweze kuzuza kwa muda ili uepuke kupata hasara. Lakini kama una una, una, una bidhaa fulani ambayo ni ya muda mrefu au bidhaa mbene za kasasen kwa muda mrefu ina maana unaweza kupangilia bei ambayo itasababisha uweze kukaa sokoni kwa muda mrefu na kuweza kwa bei ambayo unahitaji ili mwisho siku uweze kupata faida ambayo unahitaji. Lakini pia kuna zile bidhaa ambazo zinakuwa na expiring date ambazo ni za muda mfupi. Bidhaa zenye expiring date ambazo ni za muda mfupi unapozingiza sokoni ina maana lazima uzingatie katika bei uliokuwa nayo bila kuangalia competitors wakoje kwa sababu mwisho wa siku kama expiring date ya bidhaa uliokuwa nazo ni ya muda mfupi ina maana ile bidhaa unataka unataka kuuza kwa bei ambayo watu watahitaji kwa haraka uweze kuichukua ile mwisho wa siku uweze ku avoid kupata hasara ya zile bidhaa uliokuwa nazo aina nyingine ya nne ya katika dynamic price strategy tunasema kwamba unatazamia washindani katika soko lako kuweza kubadilisha bei ya bidhaa uliokuwa nayo. Sasa hapa inamaanisha nini? Katika biashara na kama mtu unafanya biashara hawezi kupangilia bei ambayo inaweza ikawa ni juu ya washindani wako au chini ya washindani yako. Kwa sababu ukipangilia bei ambayo iko juu ya washindani wako ina maana mwisho wa siku bidhaa yako haiwezi kanunuliwa na watu. Watu watakimbilia kwenda kuchukua bidhaa za washindani wako na mwisho wa siku utapata hasara kutokana na bidhaa ulizokuwa nazo. Lakini pia ukipangilia bei ambayo ni iko chini ya washindani wako, unakuta kwamba idadi kubwa sana ya washindani wako wapangilia bei ambayo ni, 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 ni moja lakini ukawa ni tofauti na maana utauza zile bidhaa zako lakini utapata hasara. Kwa hiyo unapo katika katika soko ina maana lazima uzingatie kuweka bei ambayo ayo haitakuwa juu ya washindani wako wala haitakuwa chini ya washindani wako ni bei ambayo itakuwa ni constant ya wale washindani wako ili mwisho siku uweze kugeni ile profit ambayo unahitaji uh, katika 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 bidhaa ambayo umeweza kuitengeneza au bidhaa ambayo umepeleka sokoni lakini pia aya nyingine ya mwisho katika hii dynamic pricing strategy ambayo inatumia katika kupangilia bei tunasema ni kwa kuangalia a stock ya bidhaa ulizokuwa nazo na vile vile licha kuangalia stock ya bidhaa ulizokuwa nazo lazima pia uweze kuzingatia katika uhitaji wa watu lakini vile vile upatikanaji wa bidhaa katika soko husika na tunasema kwamba unapokuwa na bidhaa nyingi alafu unakuta kwamba kuna uhitaji ambao ni mdogo wa bidhaa ulizokuwa uhitaji pia ni mdogo wa bidhaa ulizokuwa nazo ina maana ili kuweza kuepuka kupata hasara ya stoku ya bidhaa ulizokuwa nazo ina maana lazima ushushe bei ya bidhaa ulizokuwa nazo ili msha siku uziweze kuweze kuenda sokoni ziweze kununuliwa lakini unapokuwa na stoku ndogo ya bidhaa lakini vile vile uhitaji wa watu kwa ni mkubwa sokoni ina maana msha wa siku ni lazima u raise the price of your product ili msha siku watu waweze kuchukua kwa sababu kwa sababu na kwambie kwa sababu tayari watu wana uhitaji tayari watu wanahitaji bidhaa ulizokuwa nazo na zile bidhaa hazipatikani azipat, katika soko usika. Kwa hiyo unapo raise uh, unapo unapopandisha bei ya zile bidhaa ulizokuwa nazo ina maana unaongeza chance ya kuweza kupata profit nzuri lakini ni lazima watu waweze kuchukua kwa sababu hazipatikani kwa uraisi katika soko usika. Kwa hiyo hizi ni aina tano ambazo unazipata katika strategy hii ya dynamic pricing strategy na zinaweza zikakusaidia kuweza kupangilia bei ya bidhaa ulizokuwa nayo. Nikukumbushe Nimekuambia kwamba katika dynamic pricing strategy ni tu, kuna 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 vipengele vitano ndani yake kuna aina tano ndani yake. Ya kwanza nimekuambia tunasema ni revenue management, ya pili nimekuambia una, unazingatia katika force I mean market forces ambayo nimekuambia kwamba unaangalia supply and demand kwamba uhitaji wa watu vile vile na upatikanaji wa bidhaa katika soko. Nimekuambia pia tunaangalia sustainability. Unaweza kuangalia ubora wa bidhaa ukoje, lakini pia unaweza kuangalia competition, unaweza kuangalia washindani wako katika soko. Washindani wako katika soko pia unaweza kusaidia kuweza kujua kwamba bidhaa yako unaweza kaipangiliaje bei lakini pia nikakwambia ya tano na mwisho nikakwambia nika, nika, nika kuhusu stock ya bidhaa ulizokuwa nazo je bidhaa ulizokuwa nazo ni nyingi au ni chache 
lakini licha kwamba bidhaa zako zinaweza ni nyingi au ni chache angalia je uhitaji wa watu na upatikanaji wa watu wa zile bidhaa ukoje sasa hiyo inaweza kukusaidia pia kuweza kujua ni namna gani unaweza kapangilia bei ya bidhaa uliweza kuwa nayo na imani kwa aina hizi tano katika strategy hapa nimeweza kukushirikisha katika siku leo kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza na kuna kitu ambacho utakuwa pia umeweza kuelimika na inaweza mara kwanza uko ukifahamu kwa undani zaidi lakini pia licha ya kwamba kuishia hapa ningependa kujua umejifunza nini katika video hii ya siku ya leo na kama kuna kitu ambacho ungependa kuweza kukijua zaidi usaje comment katika video hii ili mwisho siku niweze kuelimisha zaidi lakini licha hivyo pia ningependa uh, 